Oi pessoal, tudo bem? Um aviso geral, essa semana não haverá curtas histórias, curta histórias, enfim, os vídeos pequenos, não vai ter essa semana, porque essa semana foi muito complicada, semana que passou agora, eu não consegui preparar material para eles, eu não vou fazer qualquer porcaria. Então, a semana que vem voltamos à programação normal, tá ok? E... e no dia 17 de agosto, lembrando, sábado, no Solar da Marquesa de Santos, em São Paulo, rua Roberto Simon, em 136, 10 horas da manhã, tem o um monólogo Marquesa de Santos Verso Reverso, escrito por mim e encenado pela atriz Beth Araújo. De graça, quem chegar, pega lugar, quem chegar cedo, pega lugar, quem não chegar cedo, vai ficar de pé. Então, vai ser no auditório do Solar da Marquesa de Santos de São Paulo. E na sequência, às 11 horas, aí tem uma fala minha lá, depois que termina a apresentação, eu falo algumas coisas lá, meio para dar uma introdução no livro e também falar um pouco da peça, da ideia da peça. E depois, na sequência, tem o lançamento da reedição do Titírio Demonão. Tá? Então, conto com vocês, a presença de vocês, quem estiver aqui na, em São Paulo, sábado de manhã. Depois disso, bom, aí tem os lançamentos do Dom Pedro II, vão ocorrer os lançamentos, a gente pretende fazer pelo menos em três cidades, uh, mas eu quero ter certeza de tudo antes de falar com vocês, a única coisa certa, assim, que vai ter mesmo, vai ser no 7 de setembro no Museu Nacional, que nem foi da outra vez, tá? Vai ter uma palestra minha e na sequência o lançamento. O lançamento não será no mesmo local da palestra, vai ser lá na Quinta da Boa Vista, em outro lugar que aí é totalmente aberto ao público, porque o auditório lá do Horto é limitado, mas isso vocês ficam aí é, prestando atenção nas minhas mídias que vai estar tá tudo, ou então entra já no SAI, Serviço Educacional do Museu Nacional, que é eles que fazem os sorteios e tal, mas de calma, que isso aí eu passo tudo mais pra frente direitinho, tá? Mas daí é no, na, no sábado 7 de setembro que vai ter esse lançamento lá no Rio de Janeiro. E no dia 6 eu vou dar uma passada lá no estande da Bienal. Então, depois eu falo direito a hora, tal, que eu vou estar, mas provavelmente na parte da tarde. Então, quem também quiser passar lá na Bienal do Rio, comprar já o livro lá no estande, eu vou estar lá, eu autografo, tá? Mas é uma coisa... Off Bienal, eu não estou dentro da, da programação da Bienal nesse caso. E aí os outros dias e horários e locais eu falo tudo certinho, tá legal? O, a ganhadora né, do sorteio, quem viu a live que eu fiz no sábado, foi a Maria Goretti. Eu pre, pre, preciso que a Maria Goretti entre em contato comigo para me dar o endereço assim que vir da gráfica, ela recebe o exemplar autografado, o e-mail para contato comigo é esse que tá passando aqui embaixo, tá legal? Bom, o vídeo dessa semana, o vídeo dessa semana eu vou falar um pouco a respeito do tal do Grão-Pará, né, no vídeo Princesas do Brasil, Príncipes do Brasil, Príncipe do Brasil, né, o título, eu falei a respeito de quando esse título muda, né, pro, após a, a independência brasileira, e que, na verdade, o Príncipe herdeiro do herdeiro, né? Então, a pessoa que herdar o trono chamava-se príncipe imperial. E o filho ou filha desse príncipe imperial era o príncipe do Grão-Pará. E aí surgiu essa questão, ah, por que Grão-Pará e tal? Bom, Pará é Rio Grande, né? Então, é, é, o Rio Mar, né? A impressão de, um, de uma coisa muito grande, que é, na verdade, Amazonas, né? A desembocadura do Amazonas, tem toda uma questão a ver com o Rio Amazonas. E o Pará, que a gente conhece hoje, ele ficava dentro do Grão-Pará. O Grão-Pará, ele ia do, da costa atlântica, da região do Maranhão, onde hoje é o Maranhão, até Toda a Amazônia, Pará, tudo que a gente conhece para dentro né, do território do norte brasileiro, até a fronteira com o Acre. Lembrando que o Acre vem depois, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Então era uma faixa gigantesca lá, né? Que era uma província só. Isso desde a época dos. Do, isso vai mudar, tá? Mas em 1616, se não me falha a memória, ele já é esse bloco maciço e que não responde. Ao, ao vice-reino, ao governador-geral do Brasil. Ele responde diretamente a Portugal. Então ele tem uma administração linkada direto com a, a metrópole. 
ele não passa pela administração colonial no Brasil. Então, isso já, isso já faz dele um território diferenciado. E faz ele muito mais próximo com isso a Portugal do que ao Brasil propriamente dito. Isso daí vai ser sentido principalmente quando? Quando há independência. É, em 1820, ao contrário da Bahia, que já estava... Já tava, a independência da Bahia é antes né, da independência, do, do, é antes do 7 de setembro, né? eles já estão querendo se livrar dos portugueses antes, o pessoal lá do Grão-Pará não. Eles não querem se livrar dos portugueses, eles não querem ficar com os brasileiros. Eles querem continuar ligados a Portugal. Né? Então, o Dom Pedro... E aí tem várias brigas internas, tem claro que uma parte da população que quer ficar a favor do ficar junto com o Brasil, tem outra parte que não quer nem isso, quer separar simplesmente, que, que aquilo tudo vira uma, uma república, independente de Portugal, independente do, do Brasil. E tem aqueles que querem continuar com Portugal, enfim. Então tem os, os pró-Portugal, os pró-brasileiro e os pró-ele mesmo, né? Os umbiguistas, eles só olham para o próprio umbigo. Então eles têm esses três, é, essas três vertentes. Bom, existe obviamente muita disputa entre eles, antes mesmo do Brasil começar a se meter lá, né? O Brasil vai mandar um capitão inglês, o John Greenfield, ele vai chegar em Belém em 11 de agosto de 1823, setembro. É, então, quer dizer, quase um ano, né? é, 11 meses, vamos dizer assim, 11 meses e alguns dias, depois do 7 de setembro, é que chega uma força brasileira lá em Belém, na capital do Grão Pará, na época, que vai falar, olha, escuta, a gente está aqui para colocar vocês sobre a, a jurisdição brasileira, né? vocês vão ser uma província brasileira, então a gente quer que vocês aceitem isso de bom grado, senão a gente bombardeia vocês. Eles fecharam o porto, tal, de Belém, e aí juntou-se os portugueses, né, o comandante de armas de Portugal, junto com a, a, a política da época, lá em Belém, e eles decidiram que ficariam dos la do lado dos brasileiros e que o Grão-Pará se juntasse efetivamente ao Brasil. Com a promessa vinda via Dom Pedro I, via Greenfield, que os portugueses que detinham posses, que detinham lideranças políticas, que detinham o poder de fato, eles continuariam tendo poder de fato no Grão-Pará. Então, na verdade, a, essa independência dessa parte do essa independência né, do, do, do Grão-Pará, da, da autonomia perdendo né, esse contato com Lisboa, com Portugal, não faria com que os brasileiros ascendessem a esses postos no governo e governassem o Grão-Pará. É, o Grão-Pará, independente de Portugal, ligado ao Brasil, continuaria nas mãos dos portugueses que já estavam lá. Bom, em 15 de agosto, né, tanto que a semana está fazendo aniversário da, da chamada adesão do Pará à independência brasileira. Então, em 15 de agosto de 1823, esse povo, todos esses portugueses, o governador de armas, fala, ok, tudo bem, então a gente vai passar a responder ao imperador Dom Pedro I do Brasil e não mais ao rei de Portugal, às cortes portuguesas. E assim foi feito, até que descobriu-se essa armação, que a população descobriu que tipo, não ia mudar nada para eles, né? Eles iam estar ligados aos mesmos governadores, ao mesmo pessoal que fazia política há anos. Então começa uma revolta. Essa revolta dura alguns dias, encabeçados pelo Cônigo Batista... Deixa eu pegar minha cola. Cônigo Batista Campos. E aí o Cônigo ele move a população, move regimentos, né, subleva Belém né, e, e região contra tanto os brasileiros quanto os portugueses. Bom, o capitão ele manda descer para a terra tropas e prende o povo, mais de 300 pessoas são presas, ele chega a pegar o, o cônego Batista e enfiar numa boca de canhão, e ele só não explode o cônego, porque a população meio do deixa disso, deixa, deixa disso, pediu que era melhor soltar ele para mandar ele para o rio para ser julgado no, na corte e não fazer isso com o cara. Bom, 
Aí o cara, é, o cônego é solto, só que mesmo assim, para mostrar que ele que mandava, ele pega cinco pessoas aleatoriamente e manda fuzilar para acabar a, a, a essa revolta. E ele pega 250, 256, quase 260 pessoas e manda, e essas pessoas manda para prisão. Só que, essa, só que essas pessoas, elas se sublevam na prisão. E aí ele pega, manda tirar elas da prisão e levar para um brig, para um navio chamado Palhaço. Existe discussões, seria São João Diligente ou Diligente ou ainda Brig Palhaço. Então, nesse, nesse navio, né, ele, ele manda aprisionar esse, esse povo aí que se revoltou nos porões do navio. Só que esses, esses porões eles estão com as escotilhas fechadas e com pouca, só uma que está semi-aberta. Então imagina, quase 300 pessoas no espaço confinado, pequeno, sem ar. Essas pessoas começam a temer pela sua vida, começam a gritar, começam a pedir água, começam a pedir ar, começam a pedir pela vida. Né? E o que, que os tripulantes fazem? Jogam água estragada para eles, eles acabam se degladiando lá dentro, brigando com eles mesmos para tomar a água, mesmo estragada. E eles continuam lá revoltados, querendo ar, querendo água, querendo comida, que eles vão morrer. E aí o pessoal joga cal virgem. Né? A cal, ela corrói, ela, é, é, ela corrói a carne. Né? Tanto que ela é usada para acelerar a decomposição de cadáver. Para que o corpo não, 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 não apodreça de forma a atrair insetos. Né? Então aquilo corrói, é, é, é meio que um solvente da carne. Então você imagina jogar isso em cima de gente viva. E aí jogaram e trancaram o porão. Jogaram, né? abriram a parte de cima né? do, do, do porão, jogaram aquilo e fecharam. E aí abriram isso no dia seguinte. Isso eu estou falando dia 22, é, 22 de agosto. Quando eles abrem, tem 52, 52 pessoas mortas e quatro pessoas ainda agonizando, sendo que três morrem e só um sobrevive. Então, é bem trágico isso. Aí o próprio capitão fala que não, ele não, não podia... Não, não, a culpa não era dele, porque ele não tinha mandado fazer nada disso, não sei o quê. E fica tudo por isso mesmo. Né? Então, é, é uma parte bem trágica aí da história do Brasil. E que custou muito caro, né? E isso daí vai, ainda no futuro, vai acabar degrigolando na cabanagem lá, que é quando... O, o povo quer mesmo é se, se livrar do, do domínio do, do Brasil e quer me, meio que sair da, de ter uma autonomia mais forte. Então, essa é uma parte muito triste da nossa história e eu acho muito interessante saber que o Pará, na verdade, já foi muito maior do que a gente vê hoje. Né? E eu mesmo soube há pouco tempo isso. Eu não imaginava que era todo o estado enorme lá em cima que abrigava tudo. Tá legal? Então um abraço, até o próximo vídeo.